திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் என்ன நடந்தது எதிர்வரும் தேர்தலில் தமிழக தேர்தலில் அவருக்கு முதல்வர் பதவி கிடைக்குமா அவர் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்ற இந்த பதவி கிடைக்குமா என்பது இப்பொழுது பெரும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது ஏனெனில் ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் போன்றவர்கள் தொடர்ச்சியாக அரசியலில் ஈடுபட்டு வரும் சூழ்நிலையில் அடுத்த தமிழக தேர்தலில் ரஜினிகாந்த் முக்கிய பாத்திரமாக இருப்பார் என்பதுதான் எதிர்ப்பு கூறப்படுகிறது இந்தியாவிலே ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெற்று வருகின்ற தேர்தல்களில் வாக்களிக்கும் மக்களின் மனநிலை தேர்தலுக்கு தேர்தல் மாறி வந்திருப்பதை நாம் கண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது தேர்தல்களில் அப்படி ஒரு மாற்றத்தை காணக்கூடியதாகவே இல்லை அதுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல்களை பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களையும் பார்க்கலாம் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்திருப்பதை அவதானிக்கலாம் இந்த இடத்தில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் இடைத்தேர்தல்களை பொறுத்தவரையில் ஆளும் கட்சிக்கே வெற்றி என்ற நிலைமை நீண்ட கால வரலாறாக இருந்தது ஆனால் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது டிடிவி தினகரன் வெற்றி பெற்று சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்தார் இது அப்பொழுது ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்டது அதன் பின்னர் நடந்த இடைத்தேர்தல்களிலும் எதிர்கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கை ஓங்கியிருந்தது இதன் தாக்கம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் எதிரொலித்தது தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் தேனியை தவிர ஏனைய முப்பத்தி எட்டு இடங்களிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஸ்டாலின் வாகை சூடினார் இதனால் தொடர்ந்து வந்த நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஸ்டாலினுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது சொல்லப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலின் பொழுது இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதாவது விக்கிரவாண்டியிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் நாங்குநேரியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணியும் கூட்டணியிலே அங்கம் வகித்த காங்கிரசும் வெற்றி பெற்றதை நாம் பார்த்தோம் இந்த இடைத்தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்று எல்லோராலும் நம்பப்பட்ட நிலையில் தேர்தல் முடிவு தலைகீழாக அமைந்துவிட்டது இரண்டு தொகுதிகளிலும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அதிமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி வாகை சூடியிருக்கிறார்கள் நாங்குநேரி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் ரெட்டியார் பட்டி நாராயணனுக்கு தொன்னூற்றி ஐயாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு வாக்குகள் கிடைத்திருக்கின்றன காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரனுக்கு அறுபத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வாக்குகள் கிடைத்திருக்கின்றன விக்கிரவாண்டி தொகுதியிலே அதிமுக வேட்பாளர் முத்தமிழ் செல்வனுக்கு ஒரு லட்சத்து பதிமூவாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு வாக்குகள் கிடைத்திருக்கின்றன திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் புகழேந்திக்கு அறுபத்தெட்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ரெண்டு வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன கடந்த ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் அங்கம் வகிக்கும் திருநெல்வேலி நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் ஞான திரவியம் ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் பால் மனோஜ் பாண்டியனுக்கு மூன்று லட்சம் வாக்குகள் தான் கிடைத்தன குறிப்பாக நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் மட்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஐம்பத்தாறாயிரத்து முன்னூற்று ஆறு வாக்குகளும் அதிமுகவுக்கு ஐம்பத்தோராயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஆறு வாக்குகளும் கிடைத்தன ஆனால் இந்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் நிலைமை அப்படியே தலைகீழாக மாறியிருக்கிறது அதிமுகவுக்கு நாற்பத்து மூவாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தொரு வாக்குகள் கிடைத்திருக்கின்றன இதேபோல நாடாளுமன்ற தேர்தலின் பொழுது விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கும் விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் ரவிக்குமார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வெற்றி பெற்றார் ஆனால் தற்பொழுது இந்த ஐந்து மாத இடைவெளியில் நான்கு நேரி விக்கிரவாண்டி தொகுதி மக்களின் மனநிலையில் எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் ஏன் என்ற விவாதம் ஒரு பக்கம் பெரிதாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சட்டமன்ற தேர்தல் வேறு நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பது வேறு என்று அந்த தொகுதி மக்கள் பிரித்து பார்த்து வாக்களித்திருப்பதன் மூலம் இந்த விடயம் நிரூபணமாகியிருக்கிறது உண்மையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் எதிர்காலம் தமிழகத்தில் பெரும் கேள்விக்குறியாக மாறியிருக்கிறது ஸ்டாலின் முதல்வர் கனவு பெரும் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது என்றே அரசியல் நோக்கர்கள் சொல்கின்றார்கள்